Čau visiem, kas notiek Amerikā skatītājiem, un šodien mums būs tāds izmēģināšanas raidījums. Mani mīļākie dzintara produkti bija higiēniskās lūpukrāsas, un patiesībā šie bija mani mīļākie produkti tādēļ, ka es nemaz nebija pamēģinājusi īsti nevienu citu dzintara produktu, varbūt tās bērnībā dzintaru zobu pastu, bet tas bija ļoti sen apakaļ. Es nolēmu pamēģināt uz doto momentu trīs dzintara produktus, ko es pati nopirku Latvijā. Un, tā kā man jau ir viedoklis, es jau viņus esmu pamēģinājusi, bet es gribu dažus no viņiem pamēģināt jūsu acu priekšā, lai jūs tā kā varētu salīdzināt un novērtēt, un es ceru, ka varēs redzēt kaut cik kamerā arī. Es nopirku skropstu tušu. Šī ir mēlna skropstu tuša. Es zinu, ka nedaudz mūsinoši, jo viņa ir baltā iepakojumā. Jo es zinu, ka zilā krāsā skropstu tuša ir zilā iepakojumā, bet mēlnā ir baltā iepakojumā. Nav jau jādara tā, kā visi dara. Un tad šodien mēs salīdzināsim dzintara skropstu tušu ar vienu no manām mīļākajām skropstu tušām, kas ir Dior Iconic Overcurl. Cenu ziņā salīdzinot šī skropstu tuša Amerikā bez nodokļa maksā 30 dolārus. Nodokļi es būtu bišķi vēl vairāk. Un šī skropstu tuša es neesmu simtrocentīgi pārliecināta cik maksā, jo es saglabāju čeku, bet čekā nebija rakstīts precīzi, kas tas ir, bet bija ierakstīts vienkārši kosmētika, un es arī pirkā citas lietas, tādēļ es neesmu pārliecināt cīņu maksā, bet man ir aizdomas, ka kaut kur ap 3 vai 4 eiro uzlikšu vienu skropstu uz vienas ac, otru skropstu uz otras ac, un tad jūs varēsiet salīdzināt uz šitās ac. Tā, un Dior uz šitās ac. Un tā. Bet mans vērtējums ir tāds, ka, ja godīgi nevar redzēt atšķirību, Man liekas, ja es uzkrāsot un vienkārši kādam paprasītu, ko viņi domā, kas ir kas, viņi pateikt, ka tas ir pilnīgi viens un tas pats. Tā tad uzliekot pilnīgi, pilnīgi vienāds rezultāts vizuāli, tā kā apjoma un garuma ziņā. Man liekas, dzintaram ota ir nedaudz mazāka kas man liekas, ka varbūt tās nedaudz mazāk, nedaudz tā kā, varbūt tās, ka nedaudz ilgāk ir jāuzliek tās kropstu tuša. Dzintaram ir 9 ml un Dior ap skropstu šai 10 ml, bet ašķirība ir 1 ml, kas nav daudz. Es cevišķi ņemot vērā milzīgo cenas atšķirību, tā tad. Jūs teiksiet, nu labi, ja tikko kā uzkrāso, it kā izstās vienādi, bet tas vēl neko nenozīmē, jo skropstu tušas bieži vien mēdz uzvesties ļoti jocīgi tieši, viņas nedaudz pavalkājot pāris stundas. Un, kā jau teicu, es jau izmēģināju iepriekš skropstu tušu, un es jums varu pateikt, viņa skropstu tuša nenobirst, un viņa arī nesasmērējās, nenobirst, viņa turas virsū, Vismaz man ļoti ilgi, es teiktu, astoņas stundas pilnīgi mierīgi viņa noturās, un tad mans parasti pats pēdējais tests ir par to, kā viņu var noņemt. Un viņa noņemas nost arī pilnīgi vienkārši, no sākuma ar ūdeni, un tad pēc tam es parasti noņemu ar make-up noņēmēju, un 
kā man vienreiz bija ar vienu skrotu tušu. Uzlika vismūki, nostaigāju visu dienu, arī viss labi, kā nu nekādas problēmas, un kad es viņu mazgāju nost, skrotu tušu sāka man kost acīs. Un ja nu kādam interesē, tad, nē, šī tad dzintara, skropstu tuša nekož acīs arī, ka viņu mazgā nost. Protams, Dior skropstu tuša arī nekož, jo šī ir man viena no mīļākajām skropstu tušām. Un ja jums interesē, kur ir skropstu tuša, kas kož acīs, ka viņu mazgā nost, tā ir šī te Este Lauder skropstu tuša. Tā ir ļoti labs produkts. Cena ir ļoti. Ļoti laba un draudzīga, ja lasa viņu mājas lapā, tad šī skrostušā ir alvies ekstra. Man liekas, ka ir ļoti laba skrostuša un arī ņemot vērā to, ka vienmēr tiek ieteikts, ka skrostuša ir jāmaina katrus trīs mēnešus, tad dzintara skrostušas izvēle visam noteikti tādā budžeta ziņā, plānoša ziņā ir daudz labāka. Izvēle nekā šī skropstuša. Es pamēģināju šīs te līnijas dzintara lūpu krāsu. Tur viņiem arī cita līnija ir, kas ir tā kā iepakojums pilnīgi zilā krāsā un tādā plasmasīgākā iepakojumā. Māsma kaut kā neiepatikās vizuāli, bet šis iepakojums man patiesībā ļoti patīk, jo viņš ir metālisks. Un ļoti stingras un atvarās ļoti jauki un izskatās ar ļoti, ļoti gaumīgi. Un, protams, tur, kur es pirku šo lupkrāsu, bija ļoti maza izvēle krāsām. Maks bija kādas tikai desmit. Es domāju, ka varbūt tās lupkrāsē ir tikai tik maz toņi. Bet izrādās viņu mājas lapā, ka šī lupkrāsē ir piecdesmit toņi. Ja kāds grib, var man atsūtīt visus 50 toņus, un es esmu gatava viņus pamēģināt. Bet, nu, labi, man neviens nesūtīs 50 lupu krāsas par brīvi. Un es nekādā jūs šādu te toni, kurš man veikalā likās rozīgāks, kad es tā kā atnācu mājās, tad es sapratu, ka viņš tomēr diezgan oranģīgi sarkants kas varbūt tās nav īsti mana pirmā izvēle lūpu krāsās parasti. Jo es vairāk eju uz tādu rozīgo pusi. Šis, šim, man liekas, numurs ir, ja es lasu pareizajā vietā, tad viņam ir T25. Viņam nav nosaukums, bet numurs T25 vai arī vienkārši 25. Bet, nu, tad es tomēr nolēmu šo lūpu krāsu pamēģināt. Nu, tagad es viņu ar pamēģināšu, tā lai jūs redzat, un es viņu likšu virsū ar otu, lai sanāk kārtīgāk. Kopsumā man šis tonis patīk, kaut kā es no sākuma biju sabijusies par viņu. Kāršanas ziņā. Šī lūpu krāsa ir ļoti stabīla, viņa ir neizsmērējās, viņa arī neizplūst pa mazajām līnijām ap lūpām. Un, teiksim tā, viņa, protams, nav tā kā ilgstundu lietošanai, jo jebkura tā normāla lūpu krāsa noiet, ka mēs ēdam. Protams, viņa nav tā kā noturīga lūpu krāsa, bet man tās riktīgi noturīgās lūpu krāsas principā nepatīk, jo viņas parasti šausmīgi sausas. Un tāpēc labāk tāda mīkstāka lūpu krāsa, bet tad, lai viņa arī noiet ēdot. Tā kā principā ļoti patīk, un tiem cilvēkiem, kam ir sevišķi patīk tādas košākas un spēcīgākas lūpu krāsas, šī te noteikti būtu laba izvēle, un es pēcam noteikti gribētu redzēt visas 50 krāsas šai te lūpu krāsai, un kā sāka atrast, varbūt tās kaut ko nedaudz gaišāku un redaudz rozīgāku priekš sevis, bet man liekas, ka šī lūpu krāsa izstās ļoti labi, un arī šis tonis izskatās ļoti labi. Rozīgi 
rozīgi zeltaiņas. Viņam ir tā tā kā mazi, mazi, tā tā mazi, mazi, tā kā zelta gabaliņi iekšā visā lūpu krāsā. Un lūpu krāsa ir taisīja no dažādām tabīgām eļām, un tur ir arī kakao sviest iekšā, tā kā man šīs lūpu krāsa ļoti patikās, un es gribu pamēģināt arī citas krāsas. Šo lūpu krāsa patiešām ieteikt citiem. Vienīgais, cik es zinu, šī te ir viena no dārgākajām dzintara līnijām kosmētikai. Un šī lūpu krāsa bez atlaides, man liekas, maksā 10 eiro, kas ir, nu tā, nedaudz uz tādu jau vidēja dārdzības līmeņa kosmētiku. Un, bet ar atlaides es nopirku šo lūpu krāsu pār bišķiņ vairāk nekā par 5 eiro. Un es zinu arī, tagad apstot mājas lapu, ka šī līnijā ir arī skropta tuša, kuru es tagad arī gribu pamēģināt, jo šīs līnijas lūpu krāsa man ļoti patīk, man ļoti patīk šis iepakojums, šis ļoti tāds stingrs. Pēdējais produkts, ko es pamēģināju no dzintara, ir šis te sejas krems. Es jau viņu izmantoju diezgan ilgi, jā, aptuveni. Nu, tas nav baigi ilgi, bet aptuveni mēnesi, varbūt tas bišķi vairāk nekā mēnesi. Arī, ko redzēju, cik es jau iztērējusi. Un šis ir kakao sviesta krēms. Viņš smaržo kā kā tāds kakā jogurts, tāpat tās viņš tā izstās un šā smaržo. Ļoti labi smaržo. Es arī precīzi nezinu, cik viņš maksā, jo es arī dabūju kaut atlaidi šim te krēmam. Tādēļ, bet man liekas, ka es samaksāju kaut kas 15 dolārus, pūr, nevis dolārus, bet 15 eiro par šo krēmu. Bet, ja nu kas, es izlabošu šo te informāciju. Un šis krems ir ļoti jauks. Viņš ir ļoti tāds sviestaiņas un mīksts un krēmīgs. Viņš nav ūdeņaiņas. Tā kā, varbūt tās, ja jums patīk tie vairāk tā kā ūdeņainie krēmi, tad varbūt tās šis nav slabākais variants. Bet tā kā man liekas, ka tieši Latvijas ziemām šie te Kremīgākie un tā kā sviestainākie un biezākie kremi ir pat labāk izvēle nekā šie te ūdeņainie niekremi. Tā kā principā man šis krems ļoti patika. Nav nekas par ko sūdzēties. Un ja kāds grib vēl salīdzināt tā kā kaut cik taukaiņas un kremīgs šis krems ir, tad ja nu kādam ir šis te klinīk. Tā kā viņš skaitās kā sejas lasijons. Šis te un šis ir tā kā kombinētāji un sausajādai. Šis krems nav tik trēknats kā šis. Šis ir nenormāli trēknats. Principā, tagad, kad es dzīvoju siltā tā kā klimatā, šo kremu es lietot vispār vairs nevaru, jo viņš ir par trēknu. Bet šis ir vēl tā pietiekami netrēknats, lai Vēl viņu varētu lietot sevišķi tagad, kad ir ziemas sezona. Un vēl man šis krēms tādā smaržas, smaržas un krēmīguma ziņā un krāsas ziņā man atgādina lašu kosmētiku. Bet lašu kosmētika ir tā, ka viss ir vēl sviestaināks un vēl eļaināks. Tādēļ sejas produkti man nepārāk patīk lašam, man vairāk patīk ķermeņa, jo... Kā ķermenim, ja tas ir bišķi pa daudz tās eļas, tad nav arī nekas tik trāks. Ļoti, ļoti jauks marža un ļoti jauks krēms, kuru ir vērts pamēģināt. Kā saka, to vai jums visas drumbas priekšņi pazudīs, to es jums nevaru garantēt, bet to principā es jums negarantētu ne ar vienu krēmu, kuru es jebkad esmu lietojusi savā dzīves laikā. Un es pat īsti nezinu, vai tāds krēms patiešām eksistē, kurš var pilnīgi noņemt grumbas un izlīdzināt jūsu sejas ādu, jo, ja jūs gribat, tad jums vajag plastisko ķirurgu. Bet jā, bet principā ļoti, ļoti labs krēms. Tātad trīs dzintara produktu apskats. 
ir pabeigts. Ceru, ka jums radās ir būtās jauns iespaids un jauna interese, kaut ko pamēģināt. Un šie trīs produkti ļoti patika. Un, ja jūs esat varbūt nedaudz šaubīgs, jūs varat sākt ar lētāko, ar šo te skropstušu. Tad līdz nākamajai reizei!